ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊരു പൊതു തത്വമാണ് ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഏതൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും പാദവും പരപ്പളവും തുല്യമാണ് എങ്കിൽ ആ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാം മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ബേസും ഏരിയയും ഈക്വലാണ് എങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടിസസ് ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിലായിരിക്കും അത് വെച്ച് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണങ്ങളെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും തന്നിരുന്നു ഇനി ഈ ചതുർഭുജവും ത്രികോണവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ചതുർഭുജം എന്ന് വെച്ചാൽ ചതുർഭുജം ക്വാട്രിലാട്രൽ നാല് വശങ്ങളുള്ള ഫോർ സൈഡ്സ് ഉള്ള അടഞ്ഞ രൂപമാണ് ക്വാട്രിലാട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാട്രിലാട്രൽസിൻ്റെ പല രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പല രൂപങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ചതുരം സമചതുരം സാമാന്തരികം ഇങ്ങനെ നാല് വശങ്ങൾ വരുന്ന പല രൂപങ്ങളുണ്ട് പേരറിയാവുന്ന കുറേ രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ സവിശേഷതകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടെ ഒരു വികരണം വരച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഡയഗണൽ എന്താണ് വികരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എതിർ മൂലകൾ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു രൂപത്തിൻ്റെയും എതിർ മൂലകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വര അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയെയാണ് വികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചതുർഭുജത്തിന് വികരണം വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ ചതുർഭുജത്തെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ ചതുർഭുജത്തിന് വികരണം വരച്ചാൽ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എളുപ്പമല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ചതുർഭുജങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളെ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലും പച്ച കളറിലും ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആ പൊതു തത്വം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പച്ച കളറിൽ വരുന്ന ത്രികോണത്തെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം എങ്ങനെ മാറ്റാം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂല അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ആ പാദം വരുന്ന വരയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം പറ്റുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ച ആ തത്വം നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ആ പച്ചക്കളർ വരുന്ന ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ത്രികോണം ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വികരണത്തെ പാദമായി എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ആ വെർട്ടെക്സ് പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അതേ ഉയരവും അതേ പരപ്പളവുമുള്ള എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നിർമ്മിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര വരച്ചു അതിന് തേർഡ് വെർട്ടെക്സിലൂടെ മൂന്നാം മൂലയിലൂടെ ഒരു സമാന്തര വര വികരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു ആ വര വരയിൽ നമുക്ക് ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പാദവശം അല്ലേ മഞ്ഞ കളർ വരുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദവശം നീട്ടി വരച്ചാൽ ആ വരയിൽ ഈ സമാന്തര വര തട്ടുന്നുണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് ആ മൂന്നാം മൂല തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റി വരച്ച ആ ത്രികോണം 
ഇപ്പം ചതുർഭുജത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റി അല്ലേ ആ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പച്ച കളർ വരുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വര മൂന്നാം മൂലയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് വെർട്ടക്സിലൂടെ നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പോൾ ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മൂന്നാം മൂല എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ അതേ വരയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂന്നാം മൂല അടയാളപ്പെടുത്താൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉയരം മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് എന്താണ് ഒരു വലിയ ത്രികോണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അല്ലെ ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ താഴത്തെ ത്രികോണം മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ആ ത്രികോണവും ഇപ്പം നമ്മൾ മാറ്റി വരച്ച ത്രികോണവും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വലിയൊരു ത്രികോണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചതുർഭുജത്തെ വലിയൊരു ത്രികോണമാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി ഒരു പഞ്ചഭുജമാണ് എങ്കിൽ പഞ്ചഭുജം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അഞ്ചു വശങ്ങൾ അല്ലെ അഞ്ചു വശങ്ങളുള്ള അടഞ്ഞ രൂപമാണ് പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയുന്നത് പെൻറ്റഗൺ അതിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാമല്ലോ ചതുർഭുജത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ ആ പഞ്ചഭുജത്തിനെയും ഡയഗണൽസ് വരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വികരണം വരച്ച് പല ത്രികോണങ്ങളാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ആ ത്രികോണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വലിയൊരു ത്രികോണമാക്കി പഞ്ചഭുജത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ത്രികോണ ഭാഗം എന്താണ് ത്രികോണ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ പാദം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഏരിയ എത്ര കിട്ടും ഹാഫ് ബി എച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയല്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പരപ്പളവ് കിട്ടും ഇനി അതേ ത്രികോണത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത്രയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പാദം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിനെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര ത്രികോണം കിട്ടി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് വരുന്ന ഹൈറ്റ് മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പരപ്പളം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഏരിയ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഏരിയ കിട്ടും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിനും അതേ ഏരിയ തന്നെയാണല്ലോ വരിക കാരണം ബേസും ഹൈറ്റും ഈക്വൽ ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ എങ്ങനെ വരും സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ത്രികോണത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റുക ചെയ്തത് പാദത്തെ രണ്ട് തുല്യമാക്കി മുറിച്ച് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റി അവയുടെ പരപ്പളവ് മാറുന്നുണ്ടോ ഓരോ ത്രികോണത്തിനും ഓരോ പരപ്പളവാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ആകെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റി നോക്കാം ബേസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ടോട്ടൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ബേസ് പാദം അതിനെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതമുള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാൽ അവിടെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് വരിക അവിടെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഈ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പോകാമല്ലോ അല്ലേ ആദ്യ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബേസ് ഫോർ ഹൈറ്റും ഫോർ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങ
അതുപോലെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും ടോട്ടൽ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പാദഭാഗത്തെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് എടുത്തത് അല്ലേ അതും ആ പരപ്പളവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അംശബന്ധം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ റേഷ്യോ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനെ റേഷ്യോ ആയി എഴുതിയാൽ അംശബന്ധമായി എഴുതിയാൽ രണ്ട് ഈസ് ടു നാല് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എത്രയാണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് അതുപോലെ പരപ്പളവ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും അതും എന്ത് ഏത് അംശബന്ധം തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധം തന്നെയാണ് ഏരിയ മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗിച്ചതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അതായത് ഏതൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വര അതിൻ്റെ വശത്തെയും ആ വശത്തെയും ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനെയും ഒരേ അംശബന്ധത്തിലാണ് ഭാഗിക്കുന്നത് അതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളെടുത്ത അതേ ത്രികോണം ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ത്രികോണം അതിനെ രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോയിലാണ് ഭാഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാദവശം എത്രയാണെന്ന് അറിയാവോ ബേസ് എത്രയായിരിക്കും ഓരോ ട്രയാങ്കിളിലും കിട്ടുക രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ ബേസ് രണ്ട് ഭാഗം മൂന്ന് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ ടോട്ടൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്ങനെ ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും മൂന്ന് ഭാഗവും കണ്ടുപിടിക്കാം നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് തുല്യ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് തുല്യ ഭാഗങ്ങൾ ആ അഞ്ച് തുല്യ ഭാഗങ്ങളിലെ രണ്ട് ഭാഗവും മൂന്ന് ഭാഗവുമായി തിരിക്കുക അതാണ് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ അഞ്ച് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റണം അതിലെ രണ്ട് ഭാഗവും മൂന്ന് ഭാഗവും എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാമല്ലോ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം എങ്ങനെ വരും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസ് ലെങ്ത് അവിടെ കിട്ടി അല്ലേ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും പാദം എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ചും ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചും ഇനി അവയുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അല്ലേ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും പരപ്പളവ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്വൽവിൻ്റെ ടു ബൈ ഫൈവ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗവും രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എങ്ങനെ വരും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാദവശത്തെ ബേസിനെയാണ് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ഭാഗിച്ചത് അല്ലേ ബേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ഒരു വര വരച്ച് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റി അവയുടെ പരപ്പളവും അപ്പോൾ ഏത് അംശബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചതുർഭുജമോ പഞ്ചഭുജമോ ഏത് രൂപവുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിനെ നമുക്ക് വലിയൊരു ത്രികോണമാക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച തത്വം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ
ത്രികോണമാക്കി മാറ്റിയത് ചതുർഭുജത്തെ അതുപോലെ പഞ്ചഭുജത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു നോക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വര ആ നീളത്തെയും അതിൻ്റെ പരപ്പളവിനെയും ഒരേ അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും ഭാഗിക്കുക ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം സംശയമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവയുടെ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ